இந்தாங்க நீங்க கடிச்சிட்டு அவருக்கு கொடுங்க அவரு கடிச்சிட்டு உங்களுக்கு கொடுப்பாரு நீங்க கடிங்க ராஜா இத பாருப்பா என் மருப ஏழையா இருக்கலாம் ஆனா படிச்சவ ஒரு முரடனுக்கு தங்கச்சா இருக்கலாம் ஆனா அமைதியானவ வெளிநாட்டுல இருந்து படிச்சுட்டு வந்த உனக்கு இப்படி ஒரு பொண்ணு நான் கூட செலக்ட் பண்ணிருக்க மாட்டேன் உன் ஆசையை நான் நிறைவேற்றிட்டேன் ஏன் ஆசையை நீ நிறைவேற்ற வேணாம் சொல்லுங்கப்பா நான் என்ன செய்யணும் உனக்காக வாங்கியிருக்கிற பாம்பே ஃபேக்டரி நிர்வாகம் பண்ண நீ இன்னைக்கே பாம்பேக்கு போனோம் புது தம்பதிகளே முத முத மலேசியா சிங்கப்பூர் ஜெர்மன் சுவிட்சர்லாந்து அனுப்பாம இந்த இருக்க பாம்பே அதுக்கு போக சொல்றீங்களே என் மாவன் அவன் சம்சாரத்தை கூப்பிட்டுட்டு பாம்பேக்கு தேனில் வகுப்பு போல அங்க பல கோடி ரூபாய் முதலீடு செஞ்சு நான் வாங்கியிருக்கிற ஃபேக்டரியை நிர்வாகம் செய்யறதுக்கு அவன் மட்டும் தனியா போறான் ஐயா இது அக்கிரமங்க இந்த காலத்து பசங்க படிக்கும் போதே பழக ஆரம்பிச்சிடாங்க தேனையும் நிலவி திருட்டுத்தனமா முடிச்சுட்டு தான் கல்யாணத்தை பத்தியா பேசுறாங்க நீங்க என்னடான்னா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் சேர்க்க வேண்டிய தேனையும் நிலவி பிரிச்சு அம்மாவா சேர்க்கிட்டீங்களே ரெண்டு பேருக்கு சின்ன வயசு என் மாவன் நான் முன்னாடி பிரிஞ்சு பாம்பே நிரந்தரமா தங்க போறான் கம்பெனியுடைய நிர்வாக பொறுப்பை ஏற்றுக்கிட்டு அங்கே தயார் பண்ணுற பொருள் எல்லாம் உலகம் பூரா விற்று எல்லாரும் பெருமைப்படுற அளவுக்கு கம்பெனி டெவலப் பண்ண போகிறான் அப்புறம் பொண்ணாட்டியோட வாழ்நாள் பூரா சந்தோஷமாக தான் இருக்க போகிறான் எப்பவும் பிரச்சனையாக இருக்க இந்த கம்பெனிலாம் விற்றுட்டு என் மவனோட போய் ஹாப்பியாக செட்டில் ஆக போகிறேன் கரெக்டுங்க சம்சாரத்தை கூட்டிகிட்டு போகணுங்கிறதுக்காகவே எல்லா வேலையும் சீக்கிரமாகவும் சிறப்பாகவும் செஞ்சு முடிப்பார் டேய் ஓ ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சா ஒருத்தனை ஊரை விட்டு துரத்தனம்னா எவ்வளோ வேகமாக வேலை செய்கிறானுங்க ஐயா மேனேஜர் சார் ஏர்போர்ட்டுக்கு போய் தம்பி வழி அனுப்பிச்சுட்டு வாங்க வாங்க ஆல் த பெஸ்ட் மை சார் சீக்கிரமா நல்ல செய்தி வரணும் டெஃபினெட்லி டே பாம்பே போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பழத்தை சாப்பிடுங்க துளசி உங்க அப்பாவோட லட்சியத்தை முடிச்சிட்டே நீங்க சொல்ல போற செய்தியை கேட்க நானும் காத்துட்டு இருப்பேன் எதுக்குங்க நாலு டாக்டர் வர சொன்னீங்க நல்ல டாக்டர் ஒரு டாக்டர் வர சொல்லிட கூடாது ப்ளீஸ் ரிலாக்ஸ் சார் அங்க பாருங்க ஒருத்த மேல நம்பிக்கை இல்லாம இன்னொருத்தம் பாக்குறான் மாமா தான் போன் பண்ண சொல்லி இவங்க நாலு பேரையும் வர சொன்னார் இனிமே டெலிபோன் எல்லாம் அவர் கை கேட்ட இடத்துல வைக்காதீங்க அது பரணி மேல போடுங்க நீங்க தான அவரோட மருமக ஆமா கொஞ்சம் வாங்க தனியா பேச தனியா பேசுறதுக்கு அவங்க எதுக்கு நீங்களே பேசிக்கலாமே ப்ளீஸ் பொலில தான் குழப்பம்னா பேச்சிலயும் குழப்பறாண்டா உங்க மாமாக்கு வந்திருக்கிற வியாதி சாதாரண வியாதி இல்லமா ब्लड கேன்சர் ஐயோ மாமா பரலி ஐயா என்னாச்சு பரலி அம்மா டாக்டர் நேத்துக்கு சிக்கன் இருக்கிற ரத்த தேயிலை எடுத்துட்டு பிரியாணி மட்டும் தான சாப்பிட்டாரு அப்புறம் எப்படி ரத்த வாந்தி எடுக்கறாரு இனிமே ஒரு நாளைக்கு இப்படி தான் பலதடவை விடுவாரு பயப்படாதீங்க நாங்க பயந்தா மட்டும் அவர் ரத்த வாந்தி எடுக்கிற நிதி போறாரா சார் இத பாருங்க உங்க உடம்ப நீங்க தான் பாத்துக்கணும் என்ன கண்ணாடி இல்லையா நான் அதுக்கு சொல்லல ஏதோ சொல்றதனால எங்கட்ட வேண்டாம் அவர்கிட்ட சொல்லுங்க இனிமே அவர் எந்த வேலையும் செய்ய கூடாது அவர் எவ்வளவு கிளவு ஓய்வு எடுக்கறாரோ அவ்வளவு கிளவு அவர் உடம்புக்கு நல்லது அதுக்கு அப்புறம் எல்லா கடவுள் கிட்ட அப்புறம் நீங்க எதுக்கு புறப்படுங்க நீங்க எப்ப கூப்டாலோ நான் வர தயாரா இருக்க டாக்டர்ஸ் வாங்க டாக்டர் எனக்கு என்னன்னு சொன்னாரு ஒண்ணு இல்ல மாமா உங்களுக்கு ரத்த கொதிப்ப ஓய் விடுதா இல்ல சரியாயிடும் டாக்டர் சொல்லிட்டார் ரத்த கொதிப்புன்னு சொன்னாரா இல்ல புத்து நோயின்னு சொன்னாரா மாமா நானும் படிச்சு வந்தாமா டாக்டர் சொல்லிதா என் உடம்புக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இல்ல நான் சந்தேகப்பட்டதையும் டாக்டர் உன்னை தனியா கூட்டு பேசினதை வச்சு பார்க்கும்போது என் ரத்தத்துல புத்து நோய் இருக்குன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவனுக்கு <laughs> என்னமா இங்க 
நீங்க எதுக்கு இந்த சாப்பாடு கொண்டு வந்திருக்கீங்க உனக்கு யாரும் இல்லைன்னு நினைக்காத நான் இருக்கேன் கேண்டில கண்டது சாப்பிட்டு உடம்பு கெடுத்துக்காத கருணா கருணா என்ன கருணா நான் முதல் ரத்தம் வந்து எடுத்து நோயில படுத்து வரேன் இனிமே அவர் மகன் தான் இந்த கம்பெனியை நிர்வாகம் பண்ண போறாரா பரப்புற முதலாளி பிள்ளை எப்படி இருப்பாரோ யாரா இருந்தா என்னம்மா இவ்வளவு நாள் முதலாளி கிட்ட சண்டை போட்டேன் இனியில இருந்து அவர் மகன் கிட்ட சண்டை போட போறேன் நடிகனாச்சேட்டி <laughs> 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 தங்கச்சி பெருஞ்சாலும் பரவாயில்ல தொழிலாளி தான் முக்கியமும் தியாகம் பண்ணு போனானே ஒருத்த அவனை பத்தி நான் கவலையே பட வேணாம் என்னோட மருமகளை அவனோட தங்கச்சிய எதுக்காக என் கம்பெனிக்கு முதலாளி அனுப்பிச்சு வச்ச அவளே அவனை துரத்தணும் நான் இந்த மாதிரி ஒரு பொறுப்புல வருவேன் நிச்சயமா நீங்க யாரும் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டீங்க என்ன பண்றது சார் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எக்காரணத்தை கொண்டு மாமனார் வீட்டுல கெட்ட பேர் வாங்க கூடாதுன்னு எங்க அண்ணன் சொல்லியிருக்காரு அதனால தான் நான் இந்த பொறுப்பை ஏத்துக்கிட்டேன் இந்த ஃபேக்டரியை நிர்வாகம் பண்றதுக்கு பாம்பே ஃபேக்டரியை வித்துட்டு என் புருஷனை தான் வர வழைக்க சொன்னாரு எங்க அண்ணன் என்ன படிக்க வச்சிருக்காரு ஒரு ஃபேக்டரியை நிர்வாகம் பண்ற அளவுக்கு என்ன திறமையா வளர்த்திருக்காருன்னு நிரூபிச்சு காட்டணும்னு தான் இந்த பொறுப்பை நான் ஏத்துக்கிட்டேன் மிஸ்டர் யூனியன் லீடர் ஒரு முதலாளியும் யூனியன் லீடரும் ஆளும் கட்சி எதிர்கட்சி மாதிரி ஆளும் கட்சி நல்லது பண்ணும்போது அதை எதிர்கட்சி வரவேற்கணும் தப்பு பண்ணும்போது அதை எதிர்கட்சி தடுக்கணும் அப்பத்தான் ஜனங்களுக்கு நல்லது நடக்கும் நாங்க நல்லது பண்ணா வரவேற்கணும் பிரச்சனைன்னு வந்தா பேசி முடிக்கணும் அதை விட்டுட்டு போராட்டம் நடத்தினா தொழிலாளிகளுக்கு தான் நஷ்டம் இதெல்லாம் மனசுல வச்சுக்கிட்டு வேலை செய்யுங்க தப்புன்னு எனக்கு தெரிஞ்சா யாரா இருந்தாலும் கவலைப்பட மாட்டேன் தண்டிச்சிருவேன் போயிட்டு வாங்க ஐயா 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 உங்க பொண்ணு ஊட்ட விட்டு போயிட்டா உங்க பையன் ஊற விட்டே போயிட்டா நீங்க இந்த உலகத்தை விட்டே போக போறீங்க தொழிலாளிங்க ரத்தத்தை குடிச்சதுனாலதான் உங்களுக்கு ரத்தத்துல புத்துருவாய் வந்திருக்குதா அவங்க ரத்தம் அசுத்தமான ரத்தம் அதை நீங்க குடிச்சிருக்கவே கூடாது ஐயா டாக்டருங்க நாலு பேரா வரும்போதே எனக்கு தெரியும் உங்களை தூக்குற விஷயம் தான் வந்தானுங்க தூக்கிட்டாருங்க ஐயா இந்த நீங்க இருக்க போறது ஒரு வருஷமோ ஆறு மாசமோ மூணு மாசமோ அடுத்த வாரமோ இந்த வாரமோ இன்னைக்கோ நாளைக்கோ ஐயா 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 அதுக்குள்ள நீங்க இதை போட்டுக்கு ஐயா இதனா சந்தோஷம் இந்த வியாதி வந்த யாருமே இதை போட்டுக்கிட்டு இருமுனா தாங்க சக்சஸ் ஆகும் 
இதுக்காகவே நான் கஷ்டப்பட்டு ராமநாயுடு ஆபீஸுக்கு போய் அவர்கிட்ட கெஞ்சி மண்டி போட்டு வசந்த மாளிகையில் சிவாஜி சார் போட்டிருந்த சால்வியை வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் போட்டுக்குங்க இதை போட்டுக்கிட்டு இருமி ரத்த வாந்தி எடுத்தாதான் அந்த வியாதிக்கும் பெருமை உங்களுக்கும் பெருமை இனிமே இது இஷ்டத்துக்கு உங்க உடம்புல தொங்கட்டும் என்னடா ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும்னு சொன்னியா என்ன ஐயா இது செட்டில்மெண்ட் இயர் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் பேருக்கு இரநூறு ரூபாய் வீதம் இந்த மாசத்துல இருந்து சம்பளம் ஏற்றி கொடுத்தாகணும் கொடுக்கலன்னா முதலாளிக்கும் தொழிலாளிக்கும் பிரச்சனை ஏற்படும் ஓ நீ மட்டும் தான் இருக்கியா அடிக்கடி மறந்துடுற ஆமா இப்ப கம்பெனி நிர்வாகம் பண்றது யாரு உங்க மருமக கரெக்ட் ஐயா மருமகளை கம்பெனியை நிர்வாகம் பண்ண அனுப்பிச்சு வச்சிங்க ஆனா அந்த யூனியன் லீடர் அவங்க அண்ணன் என்ன ஒன்னும் பண்ணாமே வச்சிருக்கீங்க நான் கூப்பிட்டு வர சொன்னேன் ஒரு தொழிலாளிய வணக்கம் <laughs> 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 அன்னைக்கு தண்ணி போட்டு வேலை செஞ்சதுனால ஒன்னதான உங்க யூனியன் லீடர் பதினஞ்சு நாள் சஸ்பெண்ட் பண்ணா ஆமாங்க ஒன்னா தற்காலிகமா வேலை நீக்க செஞ்ச அவனை நீ சஸ்பெண்ட் பண்ண வேணா நான் ஒரு சாதாரண கூலி நான் எப்படிங்க ஒரு தலைவனை போய் நான் சொன்ன மாதிரி நீ செஞ்சனா உங்க தலைவனை ஃபேக்டரி பக்கமே வராம செஞ்சிடலாம் என்ன செய்யணுங்க மேனேஜர் லாரியில வர பத்துலோட பொது பஞ்சம் வேற குடவுல நீ இறக்கிடு நம்ம குடவுல இருக்கிற வேஸ்ட் பஞ்சம் நீ எரிச்சிடு எரிஞ்சு போனது லாரியில வந்த பத்துலோடு பொது பஞ்சு தானே தொழிலாளிங்களை நம்ப வைக்கணும் அதை விட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பஞ்சு எரிஞ்சதுக்கு காரணம் நான் தான் நீ தொழிலாளிங்கிட்ட ஒத்துக்கணும் ஐயோ அப்படி நான் ஒத்துக்கிட்டா தொழிலாளிங்க அடிச்ச குருடாக முதலே உன்னை ஏற பஞ்சு கொடுத்த சொன்னா நீ பீடியை கொடுத்து ஐயா இதை பண்ணா நம்ம எப்படி யூனியன் லீடரை வெளியே அனுப்ப முடியும் அதான் முதலாளி லோகநாதன் இந்த இருபதாயிரம் ரூபாய் நீ பிடி நீ வேடிக்கை பாரு இருபதாயிரம் ரூபாவா தொழிலாளி <laughs> 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 அடுத்த வருஷம் சம்பளத்தை ஏற்றி தரோம்னு சொல்லி சம்மதி கிடைக்கும் ரெண்டு வருஷமா ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கிறவங்க ஒரு இரநூறு ரூபாவது அதிகமா எதிர்பார்ப்பாங்க அந்த இரநூறு ரூபாயும் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தரேன்னு சொன்னா எப்படி முதலாளி சம்மதிப்பாங்க நாம என்ன தரமாட்டோம் சொல்றோம் இன்சூரன்ஸ் பணம் வந்தோம்னா தந்துட போறோம் ஐயா தொழிலாளிகளை நம்ம எப்படியாவது சமாளிச்சிடலாம் ஆனா இந்த தொழிற்சங்க தலைவர் கண்டிப்பா பிரச்சனை பண்ணுவாரு கவலைப்படாதீங்க அது என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் நான் சமாளிக்கிறேன் அது போதுமா பஞ்சு எரிஞ்சதால தொழிலாளிங்க வயிற்றுல அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ரெண்டாயிரம் பேருக்கு இருநூறு ரூபாய் விதம் ஏத்தி கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை அடுத்த வருஷம் கொடுக்க போறதா முடிவு பண்ணிட்டாங்களா விடாத தலைவா யாரா இருந்தாலும் விடாத நீங்க யாரும் கவலைப்படாது நான் பாத்துக்கிறேன் வாங்க வணக்கம் உட்காருங்க இருக்கட்டும் உட்காருங்க மிஸ்டர் கர்ணன் நமக்கு ஏற்பட்ட இந்த நஷ்டத்தை நாம தான் சமாளிக்கணும் மன்னிச்சிருங்க நமக்கு இல்ல உங்களுக்கு அப்படின்னா கூலி வாங்குற தொழிலாளியும் லாபாடிற முதலாளியும் எப்படிங்க ஒன்னாக முடியும் முதலாளிக்கு ஒரு நஷ்டம்னா அது தொழிலாளிகளுக்கு இல்லையா எத்தனை தடவை முதலாளிக்கு லாபம் வந்திருக்கு அப்பெல்லாம் அது தொழிலாளி கொடுத்தீங்களா நஷ்டத்தை மட்டும் பிரிக்கிற நீங்க லாபத்தையும் பிரிச்சீங்கன்னா இந்த நஷ்டத்தை நாங்க ஏத்துக்கிறோம் ச
பிரச்சனைக்கு வாங்க நடந்ததெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் பஞ்சு எரிஞ்சதுனால கோடி கணக்குல நஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்கு இந்த மாசத்துல இருந்து உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இன்கிரிமெண்ட் கட் பண்ணிட்டு அடுத்த வருஷம் டபுள் ஆ சேர்த்து கொடுத்துறோம் இதுக்கு நான் ஒதுக்க முடியாது ஏன் ஒதுக்க முடியாது நஷ்டத்தை ஈடு கட்டணும்னா ஊட்டி கொடைக்கானல் இருக்கிற எஸ்டேட் டெவலப் பேசுங்க இல்ல சிட்டி போரா இருக்க ஏராளமான பங்களால ஏதாவது ஒன்னு வித்து சமாளிங்க எதுக்காக அப்பா தொழிலாளிங்க வயித்துல அடிக்கிறீங்க மிஸ்டர் ஏத விக்கிறது ஏத வாங்குறதுன்னு எங்களுக்கு தெரியும் அனாவசியமா பேசாதீங்க மூணு வேளை சோத்துக்கு தான் நீங்களும் கஷ்டப்படுறீங்க நாங்களும் கஷ்டப்படுறோம் முதலாளிங்கிறதுக்காக நாங்க என்ன ஆறு வேளையா சாப்பிடுறோம் கண்மூடி தனமா தொழிலாளிங்களுக்காக பேசுற நீங்க நஷ்டத்தை எப்படி ஈடு கட்டுறதுன்னு சிந்திச்சு பாருங்க இல்ல சிந்திக்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது ஏத்தி கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை கொடுக்கலன்னா போராட்டத்தை சந்திக்க தயாரா இருங்க போராட்ட நடத்தியே பேர் எடுக்கிற தலைவரா நீங்க இருக்கணும்னா அந்த போராட்டத்தை சந்திக்க நாங்களும் தயார் உங்களை ஒண்ணு கேக்குற தொழிலாளி தொழிலாளின்னு பேசுறீங்களே பஞ்சு எரிஞ்சது யாரால தெரியுமா உங்க தொழிலாளியாலதான் பஞ்சு இருக்கிற இடத்துல பீடிய பத்த வச்சு இவ்வளவு பெரிய நஷ்டத்தை ஏற்படுத்துறது யாரு உங்க தொழிலாளிதான் நாங்க ஒண்ணு உங்க பணத்தை கொடுக்க மாட்டோம்னு சொல்லலையே அடுத்த வருஷம் சேர்த்து கொடுத்துருவோம் தானே சொல்றோம் அதுக்குள்ள இன்சூரன்ஸ் பணம் வந்துருச்சுன்னா உடனே கொடுத்துருவோம் இல்ல உங்க பணம் வர வரைக்கும் கம்பெனி எழுத்து மூடனா தாராளமா மூடுங்க நாங்களும் அந்த தொழிலாளி மேல என்ன ஆக்சன் எடுக்கணுமோ எடுக்கிறோம் நீங்க பணம் வந்த உடனே கொடுங்க தயவு செஞ்சு அந்த தொழிலாளி தடிச்சிடாதீங்க அவரை மன்னிச்சிருங்க விபத்துக்கு <laughs> அதுக்கு தண்டரிய நானே ஏத்துக்கிறேன் பஞ்சு எரிஞ்சதால என் உடம்புக்கு நானே தீய வச்சுக்கிறேன் என்னால மத்த தொழிலாளிக்க பாதிக்க கூடாது வந்திருக்கிற புது முதலாளி இன்னைக்குதான் புதுசா படத்தை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கா நேத்து வர ஒட்டு போட்ட துணியோட ஓட்ட வீட்டுல இருந்தவ இன்னைக்கு மாடி வீட்டுக்கு போனதும் பெரியவள் ஆயிட்டா அந்த இறக்கம் இல்லாத நாயி தொழிலாளிகளை தண்டிக்கிறதா புருஷனை ஊருக்கு அனுப்பிட்டு மாமனார் வீட்டை உத்தியோகம் பார்க்கிறவனுக்கு இந்த தொழிலாளிகளை பத்தி என்னையா தெரியும் கட்டிப்பிடிக்காமடி <laughs> பேசுற <laughs> 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 உடம்புல நான் தீய வச்சுக்கிறேன்னு சொன்னப்போதுதான் நிறைவேற்றிருச்சு <laughs> என்ன <laughs> 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 
எப்படி அவன் மனைவி வந்த நேரம் என் மருமளோட யோகம் துளசி யாரு அம்மா உங்க அண்ணனா அந்த யூனியன் லீடர் சஸ்பெண்ட் பண்ணியாமே மன்னிச்சு விட்டுருக்கலாம் சஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் உறவோட பொறுப்பு தான் முக்கியம் நீ எடுத்துக்கிட்ட முடிவு பார்க்கும்போது நானே உங்கள்கிட்ட நிறைய கற்றுக்கணும் போல இருக்கு நினைக்கிறேன் அதிக பிரசங்கி 